موسیقی خود افغانستان لپاره د روسیې استازی دغه څرګندونه به بنسټ بولي که هم طالبان د روسیې ملاتړ ردوي خو وای شي له مسکو سره یې پراخ تماسونه نه بولي دي بل خو د ملي دفاع وزارت له طالبانو سره د روسیې او ایران اړیکې د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره خطر بولي امریکایی پاوزیان در غسل عمل پروسی نیوه که کبیه چی پا تالیبانو ایده ده ایواد پراخ نفوز گنی پا اروپا که در امریکایی پاوز قماندان ویلی مسکو پا افغانستان که تالیبانو تجیز او ملاتر کبیه زپ در روسیه که در روسیه لخواه در تالیبانو در ملاتر او تجیز لیدون که بوم اگر در افغانستان تروریزم جایی بگیرن اسیای میانا ایران و روسیه و اینا هم در آمان نمی مانن بینان خوب امریکای زواکونو پا باور لطالبانو در روسیه دمناتر اصلی دلی دادای سو پا افغانستان که در سوله لیتینگک لپارا دناتو آسو تا گزار ورکلی خود افغانستان لپارا در روسیه زنگره استازای زمیر کابلوب دی سرگندوانو تا توند غبرگون کهی در کابلوب پا وینا امریکا غواری پدار دوال خبرو سرا افغانستان که خبلمات تا پلما جوڑا کلی دغه خبرې اته د غبرګون خودلو ورته هم نه لري دا هغه دروغ دی چې امریکا په افغانستان کې د خپل ماتې لپاره د پلمې جوړولو په موخه بیانه وي موږ دغه خبرو ته نور توضیحات نه لرو څه موده مخکې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قماندان هم له طالبانو سره د روسیې له اړیکو پرده پورته کړې وه او ویلي وو چې روسیه په دې هڅه کې ده چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي په امریکا کې د ایران د ګټو ساتنې دفتر سرپرست په افغانستان کې د طالبانو اعمال دښمنانه بولي دغه ایراني ډیپلومات له اریانا نیوز سره خبرو کې ویلي ایران هیڅکله علاقه نه لري چې د طالبانو ملاتړ وکړي بل خوا په امریکا کې د هند سفیر ټینګار کوي چې سیمه کې د ایران او هند ګټې مشترکې دي او له افغان حکومته د هند ملاتړ په بېلابېلو برخو کې دوام لري په همدې حال کې امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د افغانستان د ملاتړ لپاره د نړیوالو رول ګټور دی په داسې حال کې چې په ایران تور دی چې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي خو امریکا کې د ایران د ګټو د ساتنې دفتر سرپرست وایي طالبان یو دښمنانه حرکت دی او هېواد یې هېڅکله هم له دې ډلې ملاتړ نه کوي در رابطه با این مسئله خب خب صحبت های زیاد دو که میگوتن ایران یک زمانی القاعده رو حمایت میکنیم که زمان گوهن طالبان حمایت میکنیم ولی واقعا سیاست ایران بر این مبتنی است که با دولت افغانستان در تماس باشه و چون که طالبان به صلاح رسمیتی برای ایران نداره بلخوا په امریکا کې د هند سفیر له افغانستان سره د نړۍ د هېوادونو نږدېوالی ارزښتناک ګڼي او وایي هند تېرو څو کلونو کې تل د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ وو فکر کوم د افغانستان او هند اړیکې تل پاتې دي موږ د افغانستان خلکو ته کار کوو هند په افغانستان کې د څه باندې دوه میلیارده ډالرو په ارزښت پروژې لري د پارلمان جوړول د سړک په جوړولو ټول دا کارونه د افغانستان د خلکو په ګټه دي موږ د افغانستان د خلکو د ټولنیز او سیاسي انسجام او د اقتصادي حالت په خوالی کې کار کوو په امریکا کې د افغانستان سفیر له کابل څخه د ملاتړ لپاره د هېوادونو رول ګټور بوري او وایي امریکا کې د ادارې او پالیسي په نوم یو بنسټ جوړ شوی چې له ستونزو څخه د افغانستان د خلاصون لپاره کار کوي د هغه ټولو سره مونږ یو خاص ارتباطات جوړ کړي دي او د دوی آواز مو هم په خپل آواز سره شامل کړی دی چې د افغانستان په دفاع کې او د افغانستان نه د حمایت آواز د هر ځای نه پورته شي دا په داسې حال کې ده چې کارپوهان د افغانستان د بې ثباتي اصلي عامل هغه تراګر ګڼي چې پاکستان کې پټن ځایونه لري او وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د افغانستان متحد هېوادونه په پاکستان لازم فشار راوړي څو اسلام آباد د تراګرو له ملاتړ لاس واخلي 
طالبان و د افغان ځواکونو په لیکو کې د استخباراتي معلوماتو د انتقال لپاره نفوس کړی په کندوز کې د ولسي پاڅون کوونکو یو قماندان چې پنځه سرتیری یې د همدې ستونزې له امله وژل شوي وای طالبان افغان ځواکونو کې نفوس لري په همدې حال کې ملي دفاع وزارت دا نه منی وایي له درې کلونو راهیسې د سرتیرو په جلب او جذب کې ډېرې هڅې کېږي د افغانستان د سولې بهیر په هکله د نړۍ قدرتونو اختلاف په داسې حال کې چې په روسیه له طالبانو د ملاتړ تور دی روسیه د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هېوادونو د غونډې کوربه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې امریکا د غونډه کې ګډون نه کوي د روسیې په دې غونډې نه پوهېږو ځکه له امریکا سره پرې مشوره نه ده شوې که څه هم امریکا به له روسیې سره د افغانستان شپاړس کلنې جګړې ته د حل لارې په موندلو کې کار وکړي او دا مسئله به راتلونکې میاشت د خپل روسي سیال سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په کتنه کې مطرح شي بلخوا پاکستان وایي چې د غونډه کې ګډون کوي یو پاکستانی پلاوی به د غونډه کې ګډون وکړي خو تر اوسه پرېکړه نه ده شوې چې دغه پلاوی به د کومې کچې وي اسوشیټد پرس اژانس وای اسلام آباد طالبانو لوبو مشرانو غوښتي چې سولې ته کینی خو کارپوهان وای چې اسلام آباد غواړي له دې لارې د امریکا له بندیزونو تېښته وکړي امریکا علاقه مند است که دونی ما اسلام آباد تعزیرات را علی پاکستان باز کنه پاکستان به خاطر که از این تعزیرات خود بچ کرده باشه تلاش میکنه که طالبا یا یک تعداد گروه های دیگه را به سر میز مذاکره بیاره تا نشان بده به امریکایا که ما طرفدار صلح هستیم نه طرفدار ادامه جنگ د مسکو جوړېدونکې غونډې ته افغانستان پاکستان ایران هند او د سیمې ځینو نورو هېوادونو څخه غوښتل شوي چې خپل استازي ور ولېږي خو کارپوهان وایي چې د غونډې کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هېوادونو نه ګډون به د غونډې اغېز او ګټې را کمې کړي او بیا هم طالبان طالبان د بدخشان دوه ولسوالۍ کې خپل قانون تطبیقوي یمګان او وردوش د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي د جګړې لومړۍ کرښې کې د ملي اردو قماندان وایي تیر کال د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي خو ژر ودرېدل په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي دغه عملیات د ملي دفاع وزارت د پروګرام او د خلکو د ګټو په اساس ودرېدل د طالبانو د نفوذي کسانو لخوا پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې له څو کلونو راپدې پاتې سره شوې دي طالبان د هرې ممکنه لارې په استفادې کوښښ کوي چې د افغان ځواکونو جنګي پروګرامونو کې ځانونه دخیل کړي د نیروی دولتي تشونو وشو د داخل کوشتن دي د نیروی دولتي مې کار شوي په ولسي پاڅون کوونکو کې د نفوذ ساده لار طالبان دغه ته خپل کس د ولسي پاڅون کوونکو په منځ کې ځای پر ځای کوي او دغه تن د ولسي پاڅون کوونکو د وسلوال کور ته لار پیدا کوي چې اوس پوځي اړه ده او پنځه تنه په ډزو سره وژني طالبان رقم فامنده به روان کړه د یو منطقي مو باز که تروه به تماس میشه تالا بارو میاره از این درواده هم تور این فرزرخانه بلند میکنه یه تیزاش که از این درواده دو درواده در داخل میشه این درواده در درواده از این دو سه سریمی قماندان همون که پای نفر بدن اما شبه که ارتباط گرفته بود تا آمدن اینجا بچه را که ایجا زدن همی قماندان اندیوان ما آمدن جا داخل در آمد که ایجا آمدن مردکه را که دیدن که پای نفر شهید شده طالبان در نتیز با کنون پولیکو که هم نفوذ کرده او تو موارد و که دست شبیه چه کبالی شد خبره ایده ثابت کرد ما کاملا رد میکنم و اگر کدام نفری طور پیدا شده او فا و رن گرفتار و وقت پنجه قانون سپرده میشه در او وقت در جلب و جذب یک عجله میشد مگر تقریبا سی سال میشه تقریبا از سی سال به این طرف بسیار زیاد دقت میشه در جلب و جذب افغان ځواکونو پلیکو که طالبان و نفوز یوالوی است چون داده چیلو چو کلون رایی سشتون داری پای کندوز که دی ولسی پاتون کون که پوسته که دی طالبان و نفوزی کس دی وجل شو و ساتی رو تصویرون طالبان تلیگلی چه دقیق کس دی طالبان و لخواست هل شوای دی ملی دفاع وزارت د هلمند سنگین ولسوالۍ سقوط ردوي مخکې له دې سیمه ایزو مسولینو منلی وه چې سنگین د طالبانو لاس ته لویدلې ده او دوی له دې ولسوالۍ تاکتیکي په شاته کړی په همدې حال کې کارپوهان وایي چې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل د نړیوالو سیمه ایزو سیالیو زېږنده ده لکه څرنګه چې د مخ وویل شو طالبان د بدخشان دوه ولسوالیو کې خپل قانون تطبیقوي یمګان او وردوج د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي خو هخوا ته د ملي دفاع وزارت وایي دغه عملیات د ملي دفاع وزارت د پروګرام او د خلکو د ګټو په اساس درېدلي چې څو مو د مخ کې پیل شوي وو یمګان او د د بدخشان هغه ولسوالۍ دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي دوه کاله کېږي چې طالبان دغلته خپل قانون چلوي د سیمې خلک دغلته د خپل ژوند په ستونزو غږېږي او وایي چې د زغم کاسه یې ډکه شوې ده 
که برد آبادانش فقط پنج روز داوود جو زندگانی کرد پس او بوده میشه نه دی پنج روز چی گپ بود نه گفت داوود جو یه چیه داوود شیون آمیگاشتن خود زورگویی دی آمیل استیه آرچ کی بخویا مجبور است که چیز کنیم ساعتی ساعت کورش انجام بدیم داوود جو دی ولش ولی یو دی بیت نی ولو لپارات سپلان نری ای پلان اولش هست که دولت گرفت یک پلان پیشتر گرفته بود از آن نفهمیدیم که چرا کم منسوخ شده و فعلا پلان داره انشالله دیم یک چند روز بخیر عملیات شروع میشه در این وردوچ انشالله تصفیه میشه در ملی دفاع وزارت وی هر پریکره در خلق و گتو تا پکتو کبی وزارت دفاع برای خود پلان داره مثلا اولویت ها داره جای کجا عملیات شوه کجا نشوه به نفع کشور ما و شما به نفع قوی مساله است کاری را نمی کنه خدا نخواسته که به نفع مملکت ما باشه بدخشان یو قرنه ولایت دی چل تاجیکستان چین و پاکستان سره گډی پولی لري دغه ولایت ته نشي تو کو د قاچاق یو ترانزیتی لار ده او تر څنګ نامسول وسلوال د قانون او په کیندلو او چور تالان کې لاس لري د هلمند ولایت د وردو جلسوالی د سقوط په اړه هم خبر تر د میروست د خبرونو دوام ملی دفاع وزارت د هلمند سنگین ولسوالی سقوط ردوي مخکې له دې سیمه ایزو مسئولینو منلې وه چې سنګین د طالبانو لاس ته لویدلې او دوی له دې ولسوالۍ تاکتیکي په شاته کړی په همدې حال کې کارپوهان وایي د ولسوالیو لاس په لاس کېدل د نړیوالو سیمه ایزو سیالیو زېږنده ده د هلمند سنگین ولسوالۍ په هکله زیدو نقیز رپورټونه طالبانو ته د ولسوالۍ پرېښودل که تکتیکي په شاتګ د پنجشنبې په ورځ سیمه ایزو سرچینو د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ خو ملي دفاع وزارت دا خبر ناسم ګڼي او دا د دښمن د تبلیغاتي جګړې یوه برخه بولي قطعا به دست دښمن نیست و به دست قوات های ماست سنگین به دست ماست نی سقوط کده نی سقوط میکنه و نی میمانیم که سقوط کنه پام دیر که کارپوهان در دولت او نالیوال قدرتون و پیچر لوبا در ولسوالی در سقوط او لاس پلاس کدو همید کنی چی پوینه در خلال مو خود لاس راولو لپاره کبی تمام حرکاتی که در داخل افغانستان انجام میشه سرگله و به استراب مورکا و زنها در دست قدرت های جهانی هستند یه بازی های هستند که امروز ولسوالی رو بگیم پس پس حلابتی ولایت بگیم پس حلابتی تا در اینجا مسائل به شکل وجود داشته باشه که حضور قدرت ها در اینجا رقابت قدرت ها در اینجا باید موجود باشه پیش از سقوط دو روز پیش سنگین اکمال کرده بودن دولت سلام هم ما زیاد برده بودن من فکر میکنم که یک طریقه جدیدی است به خاطر اکمال کردن دشمن افغانان هم در ولسفالی سقوط یا دول ما میلگنی وقتی یک ولسفالی سقوط میکنه یا یک ولایت سقوط میکنه تمام تشهیزات نظامی از او هدر میره تمام مصارف نظامی که بالای ولسفالی یا ولایت صورت میگیره او از بین میره دولت معامله میکنه سودا میکنه در پدر سیال کده چه دو جمعه پشپا در تخار در خواجه باودین ولسفالی هم در تو ساتون رو پا در طالبان ولاس رو نتبول بیده خود دولت از باکون رو برد در اوگوی پشا بودن باول وصلاول طالبانو د جمعه پشپا د څو ساعتونو لپاره د تخار خواجه به هاودین ولسوالۍ خپل کنټرول کې راوستوا د ری ولسوالۍ اوسیدونکي وی طالبانو د ولسوالۍ کې د خپل حضور پر مهال د ولسوالۍ ودانۍ او نور ملکی او پوځي ادارې وسوځولې په همدې حال کې د تخار د پولیسو ویان تاییدوي چې طالبانو د شپې دولس بجې په دی ولسوالۍ برید کړی طالبانو د شپې دولس بجې له درې استقامتونو پر باودین ولسوالۍ یرغل وکړ چې د سیمې د خلکو په وینا طالبانو د څو ساعتونو لپاره د ولسوالۍ او امنیت قومندنې ودانۍ تر کنټرول لاندې راوستې خو د تخار د پولیسو ویاند وایي د طالبانو برید د امنیتي ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شو او طالبانو تر څو ساعتونو نښتې وروسته سیمه پرېښوده سرچینه وایي د نښتې کې درې طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي شبنگام ساعت دوازده شب مخالفین از سه استقامت بالای ولسوالی خوجا باودین عمله کردن که در نتیجه به مقامت شدید نیروی امنیتی روبرو شدن عمله شان عقب زده شد در این درگیری سه نفر از مخالفین کشته شده و چهار نفر زخمی دارند متاسفانه چهار نفر از نیروی امنیتی هم زخمی شده ولکی که طالبان و پولس والایی که دو زور بر محل دو پولس والای ودانه ای دمیلیم نت مدیریت آوزین نور دبلتی اداری است بازی ودیدی خود تخار دو پولس وایاند وای داغ ودانه ای دوباره لورو ترمان در دزو پتابادورا کس بازی دلیدی آو پوینای طالبان پولس والایی تا ندی داخل شوی در درگیری هر دو جنا که در شبانگام صورت گرفته بود تعمیر پولس والی عریق شده و یک گوشه ای از تعمیر مدیریت امنیتی پولس امنیتی میلیم دبلتی عریق شد.
امنیت پس به قسمی گذشته برابر شده در اون هم مردم به حالت یادی خود برگشته و نیروی امنیتی قسمی بیشتر گفتم تلاشی خانه به خانه رو شروع کرده در سای خیلی دورتر از شهر خوجا بودی بلکی گیچ خواجا باودین ولسوالی ته د اضافي ساتیرو پرسیدو سره طالبان نور سی متتخته دی او د ولسوالی علت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی دا ځل په کابل کې د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په ترس کې چې د نوروز او د بزګر د ورځې په مناسبت پیل شي او میلیونونه افغانۍ ګټه رسیدلې ده دا خبر ته د مې وروسته مالتیا مو وکړئ بیا هم ښه راغلاست د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤولین وایي په کرنیز نندارتون کې بزګرو او تولیدونکو د نږدې پنځه دېرش میلیونه افغانیو په اندازه خپل تولیدات پلورلي دي او پنځوس زرو نه زیاتو سیلانیانو له دې نندارتون لیدنه وکړه د سوداګرۍ اوسنۍ خونه هم د نندارتونونو د زیاتېدو غوښتنه کوي او زیاتوي دا نندارتونونه کولی شي پانګوال د کرهنې په سکتور کې پانګونې ته وهڅوي جزیات یې د اسلام حجاب په دې رپورټ کې دي د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤولین وایي چې په کابل کې د کرنې درې ورځینی نندارتون څخه نږدې پنځوس زره کسانو لیدنه کړې او زیاتوي چې په دغه درې ورځینی نندارتون کې بزګرو او تولیدونکو نږدې پنځه دېرش میلیونه افغانیو په ارزښت پیر او پلور کړی دی دا اصل ته وګورئ زموږ دا سیشن فعلاً روان دی تجاران ناست سره خبرې کوي او خپل غرفو کې دوی ځایونه ځانګړی ځای لري چې هلته دوی خبرې کوي او قراردادونه امضا کوي د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا نندارتونونه کولی شي د کرنې په برخه کې پانګوال پانګونې ته وهڅوي کورنۍ پانګوال دوی ته اړ باسي دوی ته تشویق چې دوی په د زراعت په سکتور کې هغه وکړي پانګونه وکړي او د داسې نمایشګاهو جوړولو په هېواد کې ډېر ښه او رغنده رول لوبوي د نندارتون یو شمیر پلورونکی د یاد نندارتون څخه خوښ بریښي او زیاتوي چې د پام وړ مشتری یې درلود خو صنعتکار مېرمنې بیا تر ډېره له دې نندارتون نه رضایت نه لري او زیاتوي چې د تیر په پرتله یې مارکېټ پیکه و یک بازار خاصی که به خاطر می فروش تولیدات وطنی یا صنایع دستی خانم‌ها باشه یک باز بسیار خوب است یک بازار خاص هم داشته باشن و در نمایشگاه هم اشتراک کنن نسبت به دیگه دفعا این بار او قدر خوبتر نبود نمایشگاه ما چون نظر به اقتصاد مردم اگر ببینیم اقتصاد همگی خراب شده در کرن وزارت لخوانه پا دغ جورشوی نندارتون که پا دو سو اتیا غرفو که ده هیوات لبیل عبیل و برخ و کرنیز تولیدات نندارت اخیودل شوی و چنن پایت و رسید حسام ده هوا ده حالات وارد کرد غزنی کې ځوانان او مدني فعالانو د افغان امنیتي ځواکونه وستایل دا خبر په آریانا نوز کې دوام لري خو په آریانا کې د دې مهال خبرونه پای ته رسو دغه راز کولی شي د نن شپې دغه خبري ټولګه او د افغانستان سیمې او نړۍ تازه او روسي حالات هم زموږ په ویب سایت آریانا نوز ډاټ اې فو ګورئ هم دراز کولی شي خپل نظریات هم راسره د همدې لارې شریک کړئ په آریانا نوز کې د خبرونو دوام ځینې مدني فعالانو او ځوانانو غزني کې امنیتي ځواکونه له دې کبله وستایل چې د نوروز لپاره یې ښه امنیت تامین کړی و هغوی سرتېرو ته د ګلونو د ګېډیو په ورکولو سره د هغوی هڅو ته درناوی وکړ د غزني سیمه ییز مسولین وایي پنځلسو ورځو کې دوی توانېدلي چې څلېرش طالبان ووژني او لس کړۍ ځای په ځای شوي ماینونه هم کشف او شنډ کړي 
په غزني ښار کې د نوروز جشن د خین منځنې لپاره امنیتي ځواکونو پوره هڅه وکړه مدني فعالان او ځوانان په دې باور دي چې امنیتي ځواکونو وکړه شپه خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي او د هغوی هڅې سرتېرو ته د ګلونو په ورکړې سره وستایلې که څه هم دغو فعالانو له رسنیو سره خبرې ونه کړې خو د غزني امنیت قومندان وایي د نوروز جشن لپاره د امنیتي تیاریو په لړ کې د طالبانو څو پروګرامونه شن کړي دي ما د ظرف پانزده روز وظیفه بود کمینایی که ما اجرا کردیم تمام چهار اطراف شهر غزنی و دشمن ما مجال ندادیم تقریبا دو چل عدد ماین ایا جور کرده بودن که باید در شهر غزنی پور انفجار بده که نتانستن و دوازده القه ماین ایمای مشترک ما اردوی ملی و پولیس ملی و امنیت ملی آفنسا کردن و هیچ نوع تحرکات دشمن که چه که تحرک کردن یا نتانستن که دخول اجرا کنن دا یو ایزینو سیمو کې طالبانو ګواښونه شته خو افغان ځواکونه د وستوړو د ګواښونو د لمنځوړلو لپاره پوره تیاری لري ای جوانو ما کې تقریبا د ظرف 15 روز د وظایف بوده ما هم خاصیم کې هر تقدیر کنیم یکی موضوع بود و دیگه ما اطمینان میتر به مردم شریف ولایت غزنی که دشمن تلاش داره اما ما تا آخری نفر تا آخری مرمی و تا آخری سرباز خود از آبرو شرف و ناموس مردم دفاع خواهد کردیم و امنیت تامی خواهد مخکې له دې هم سیمه ایزو مسولینو ویلي وو چې غزني کې د هوا په تودېدو سره که څه هم د طالبانو خوځښتونه ډېرېږي خو دوی د کنټرول لپاره تیاری لري د بغلان ځینې اوسېدونکي د پاکې هوا لپاره د نورو نیالګیو کېنول غواړي دوی وایي د کېنول شویو نیالګیو سمه ساتنه او څارنه پکار ده بلخوا کومه کمیټه چې د نیالګیو کېنولو ته ګمارل شوې وایي څه باندې سل زله سل زره میوه لرونکي او بې میوې نیالګي به پل خمری خار او د بغلان اړوند ولسوالیو کې کېنول شي د بغلان اوسیدون کې وایي کوم نیالګي چې د پل خمری په خار او د سړکونو پر غړو کېنول شوي باید سمه ساتنه او څارنه وشي در تفریح میکنن سات خود تیر میکنن میان چکر میزنن ای به خاطر از اوز به خاطر از این نیست که نیاله بکن برو خیانت که نیاله بکن بورد خانید واقع در شهر پل خمری ما بسار خود شهر خورد از بسیار نفوس زیاد دارد سر سبزی تا جای تفریقه شمی تپی فرد است که تپی نمی اگوانه سای سبز ما شماست در شهر پل خمری که بنام تپی فرد این سابق بسیار خوب جای داشت یک جای گلخانه داشت که مثال نمی ره که جور کده این همی تو محصولین باز هم توجه خاص کنند که را سر سبز سوزه دوی زیاده بیچی دی ولیت که در اوا ککرتیا دندخنه ورده او اکومت دی برخه که کوتولی گمونه پ نه تنها در ولایت بغنان نالودگی هوا سالودگی آب هم است سالودگی و کسافات هم است تماما ملت باید آگاه باشه علی همه آلودگی ها مبارزه بکنن مبارزه علی هوای ناپاک هوای آلوده فقط یگانه او را نیال میتونه که تصفیه بکنه بلخواه مسئولین وایی در نیالگه در سطن او چرین لپره و اعصاب بکری پلانی را که ترخه کردیم اختاد هزار اصل هنیال در سطح شهر پل خمری گرفتیم که قبلا جناب والی سی بیجه صحبت کردن و در سطح چهارده واحد داری جمع مرکزی ولایت در حدود یک میلیون اصل هنیال باید غرص شود مخیرده هم بغلان که ارکل لزگون از رمیه ولرون که او به میوه نیلگی که نول شوی خونیوه که داری چیر دی نیلگی و عمر ساتن او پالن نکیگی لکه چپ کارده د خوست پولیسو درې سوه بوتله الکولي مشروبات نیولي د خوست امنیه قومندان وایي د الکولي مشروبات د نشه توکو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د خوست په مرکز کې د عملیاتو په لړ کې نیولي دي بلخوا د خوست نشه توکو سره د مبارزې ریاست سرپرست د نشه توکو د خرڅلاو او استعمال په مخنیوي کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول مهم بولي فرید الله ظاهر په دې اړه بشپړ رپورټ راکوي د جمعه په ورځ د خوست امنیه قومندان د یوه خبري کانفرانس پر مهال وویل په روانه اونۍ کې د خوست په مرکز کې د جلا عملیاتو پر مهال درې سوه بوتله الکولي مشروبات او یوه اندازه چرس نیولي دي امنیه قومندان وایي د چرسو په تور یې یو کس نیولی او د شرابو د خرڅلاو په تور یې کسان پېژندل شوي دي چې ژر به یې د قانون منګولو ته وسپاري د موثقو اطلاعاتو په بنا سره پولیسو په دوه ساحو کې چې یو ساحه کې د ښار اړوند ساحې وې چار سو نیولي دي او په دویم ځای کې په یو کور کې چې دغه مشروبات د هغې ځایونه خرڅول کېدل پولیس لاړل په هغې باندې عملیات وکړل 
څارنوال صاحب په شمول نو زه باید ووایم چې دغه په دلته نه جوړېږي کارخانه یې دلته نشته زه باید ووایم چې دا د بهانه راوړل کېږي د خوست امنیه قومندان وایي په وروستیو کې د نشهي توکو د قاچاق او خرڅلاو پر ضد عملیات چټک کړي او د نشهي توکو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو تر څنګ ملي پولیسو ته هم امر کړی چې د دغه توکو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي بلخوا د خوست د نشهي توکو سره د مبارزې ریاست سرپرست د پولیسو دا لاسته راوړنه ستایي او د نشهي توکو د خرڅلاو او استعمال پر ضد مبارزه کې د دینی عالم مانو <تصفيق> د خوست امنیه قومندان د غرض یتوي چې د نوروز ملې د لمنځلو لپاره وسلوالو د ډیرو ګډوډیو هڅه کوله خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخنیوی کړی او په روانه اونۍ کې پولیسو څلور ماین خخون کې لاس په لاس نیولی دی